Merhaba arkadaşlar. Ee, videolarımın altına çok miktarda e, bölmüş olduğum bölmelerin durumunu soran arkadaşlar var. Buyurun hep beraber bir tanesini açalım bakalım neymiş durumu. Hep beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Şöyle açarken hafiften duman vererek açıyoruz arkadaşlar. Çok aşırı değil. Aramızı şey yapmadan. Eee ırtınlaştırmadan az az duman veriyoruz. Bölme tahtalarımızı açıyorum. Keklerimizi aldım. Son çıtamıza bakarak başlayalım. Evet. Son çıtamızda yeterince su var. Görüldüğü gibi altlarda polen var. Bu şekilde bunu koyuyoruz. Yavrulu durumuna bakalım. Bu kovanımı geçen hafta açamadım. Bir hafta önce e, kabartılmış petek vermiştim. Normalde dörder çıta olarak veriyorduk. Evet arkadaşlar. Günlük yumurtalar var. Larva dönenler var. Şuralarda şu kısımlarda var. Hatta buralarda da var. Artık sulanmaya başlamış yumurtalar. Diğer çıtalarımıza bakalım. Arkasına bakmadık. Anlarımız arkasına geçmiş mi? Onu da gözlemleyelim arkadaşlar. Evet arkasına da geçmiş. Arkasında da var. Şuralarda günlük yumurtalar bol miktarda var. Görüldüğü de anarımızda zaten burada geziyor. Şurada parmağın vücudunda anarımız geziyor. Son çıtamıza, son çıtamıza bir önceki yumurta altına göre bunu artık çıta verebiliriz. Buralarda da muhtemelen kapalı yavrular mevcut. Evet. Görüldüğü gibi buralar komple kapanmış. Kenarlarda yaşlı larvalar var. En kenarlarda günlük var mı? Yok doldurmuş artık iyice buraları. Larvaya dönmüş buralar. Arkası da aynı şekilde. Bunlar Muhsin, rahmetli Muhsin Doğru hocamızın yöntemiyle bölmüş olduğumuz bölmelerimiz arkadaşlar. Bunun durumuna bakalım. Evet. Bu da komple kapalı yavru. Koyuyoruz. Sürekli şerbet beslemesi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben haftada bir kere geldiğim için o yüzden çok da gelişemiyor. Yani normalde sürekli versek şerbetimizi azar azar. Daha çabuk gelişecek bu arımız. Gördüğünüz gibi bunda da kapalı yavru mevcut. İşte bunlar çıkınca, çıkmaya üzere olan kapalı yavrular bunlar. Bunlar çıkınca kolonimiz sayısı daha da yükselecek. O yüzden şerbet beslemesi yapmamız gerekiyor. Bu da dalağımız. Artık dalada nektar gelmeye başlamış. Orada su soklamaya başlamışlar. Şimdi bir tane çıta vereceğim buna. Şöyle yavaş yavaş. Aramızı yavaş sakin. Sakin olarak sıkıştırma yapıyoruz. Anarımız bu çıtadaydı. Sol çıtamızda yumurtasını attığına göre artık Sondan bir önceki çıtamıza kabartılmış peteğimizi verebiliriz. Şurada benim diğer üçüncü katta kavundan indirin. Bizim e, nektar burada Mayıs 15'te bitti. O yüzden artık üçüncü katları indirdim. Ee, onun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. O kovanlarımızın durumunu da. Onları artık böyle zayıf kolonilerimize dağıtıyorum. Yeni bölmelerimize ballı, açık ballı çıtalarımızı polenli çıtalarımızı dağıtıyorum. Bunlara takviye olsun. Bunlara besin olsun. Ve daha çabuk gelişsin diye. Bu şekilde. Akşam üzeri de güneş batarken şerbetini vereceğiz bunların. Ve bu kovanımızın gelişimi de bu şekilde arkadaşlar. 
Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir ortam. Başarılı bir durum. Çok açık bırakmıyoruz kullanımızı yağmaya meyil etmesin diye. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi Evet arkadaşlar görüldüğü gibi bölmemizin durumuna baktık. Gayet güzel. Gelişimi gayet güzel. Stoğu güzel. E, ve bir tane kabartılmış az ballı peteğimizi verdik. O peteklerimiz bizim üçüncü katlarda indirdim ben. Çünkü bizim burada Mayıs 15'ten sonra bal akımı gelmiyor. Ve bu sene biraz kurak gidiyor. O yüzden e, arayı sıkı tutmak lazım. Ondan dolayı az e, ballanmış, kabartılmış peteklerimizi alarak sahip kolonileri takviye olarak besin olarak veriyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek ümidiyle.